Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to In this video, we will breathing and exchange of gases chapter. Exchange of gases. Okay, we are going to do this. We are going to do this. This is trachea. Trachea, bronchus, this is bronchus, this is bronchus. A plural is bronchi. So, in the bronchi, in the mother, it is breathe. Then bronchioles are breathe. Primary, secondary, tertiary, in bronchioles are breathe. In the end, la, or kutti 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 balloon, balloon na peru se kade yade kutti 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 ya or air sac cotter paykal irk. Ida da alveoli ne solro. So in the thracha kothumari tongu the patingla bronchioles orda end la. Inga in the alveoli inga the inga irk inga da exchange of gases na rakde. Yenge exchange of gas na rakun patukno. So in the lungs na lungs kulla in the area arda ungu rukke uh, exchange of gases na rakde alveoli irkra arathla. Okay, alveoli are the primary sites. Yenge primary sites alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue. Ratta toko tissue ko nadula naadakde. So exchange of gas rendi arathal naadakde. Lungs la alveoli, matta namal body tissue la arkula, and the tissue lande blood ke rendi arathal exchange of gas naadakde niyamga ochenga. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion. Simple diffusion na ATP energy dala thayala illa abdi naartho. Mainly based on pressure or concentration gradient. Gradient na enna sonno namma na ra iya dharavo soliya chhe. Gradient ke na word illa ma eleventh la chapter ekade yad. So gradient na ori arathal oxygen jasti arki nor arathal oxygen kammi arki. This is what called the gradient. Adi mandha carbon dioxide nor arathal jasti arki nor arathal kammi arki. So in the gradient and the gradient to base pani concentration gradient to base pani tha the oxygen carbon dioxide movement irukku solubility this is very important first pressure gradient or concentration gradient to base pani move pannad exchange of gas nadakkudhu in paathom renda avudhu solubility ka enna gas vandu blood la poi mix agirudhu illa blood la irundhu gas vandu alveoli ku vandu veliye varudhu adha da solubility of the gases as well as Muna itu thickness of the membrane. Inda alveoli lelai membrane rukoh alveoli ari air sac na membrane rukoh. Inda muna me romba important involved in diffusion or also important factors that can affect the rate of diffusion. So first paragraph le teliva muna factors diffusion of gases ke tevan suri tangga. First pressure or concentration gradient. Renda itu ungu luku mande solubility of the gases. That is the carrier of the membrane. The moon is the thickness of the membrane. This is the moon important factors for diffusion. Okay. And the rate of diffusion affects the rate. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2. There is P that is the partial pressure of oxygen. For oxygen. And PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड, सो एक मिक्सचर ऑफ गैस, अटमॉस्फेयर ला मिक्सचर ऑफ गैस ताने रखे, अधिमन नम्बर उल्ल ने कर दा अटमॉस्फेयर केर दा, उल्ल अंदर वैलिए वरा दो मिक्सचर ऑफ गैस ताने वैलिए वरो, सो मिक्सचर ऑफ गैस ला नरईये अंदर कॉट्र मिक्सचर आ रखे अदला ऑक्सीजन अमट्टू संतनिया � Matta gas ala vittu no, nitrogen ala vittu no, and other gases no solving ella ya, mandha vayukkal, okay, adha ala vittu no. Oxygen matto, oxygen ikki evalo pressure on the mixture of gases ila irukku. Carbon dioxide ikki evalo irukku, and the one gas ikki matto pahathe inga na partial pressure. Partial na inna partiality thani ya pahakarang and solta angal anna mari. Okay, so partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table. In the earth, two sides of diffusion. Where is the paragraph? First diffusion is alveoli. The second diffusion is blood and tissue. Okay. So, primary sides are alveoli. The second is blood and tissue. In the two sides, we are going to tell you. That is the partial pressure of table 17.1. And in figure 17.3, the data given in the table clearly indicates a concentration gradient. Concentration gradient is in one place, oxygen is low, pressure is low, and one place is low, and one place is low, and the table is low, and the table is low. For oxygen from alveoli to blood. So, alveoli is low. जास्तिया रख दे ऑक्सीजन ब्लड ले कौनसा कारण जी पोख दे आप रीन सोल रहे हैं एंड ब्लड टू टिश्यू ना ब्लड ले जास्तिया रख के टिश्यू ला कमी आ रखे 
இங்க அல்வியோலையில ஜாஸ்தியா இருக்கு பிளட்ல கம்மியா இருக்கு சோ இதுதான் கிரேடியன்ட் ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னொரு இடத்துல கம்மியா இருக்கு ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னொரு இடத்துல கம்மியா இருக்கு தட் இஸ் கிரேடியன்ட் சிமிலர்லி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் பாத்திரலாம் ஆக்சிஜனுக்கு அட்மாஸ்பேரிக் ஏர்ல எவ்வளவு இருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அல்வியோலையில வரும்போது நூத்தி நாலா குறையுது அல்வியோலைனா காத்து உள்ள போது ஏர் சேக்குக்கு வரும்போது நூத்தி நாலா குறைஞ்சிருது பிளட் பிளட் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் ஆயிடுச்சு டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்லையும் டிஷ்யூலையும் ஒரே அளவு தான் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல நைன்டி ஃபைவா இருக்கும் ஸோ ஒன் பிப்டி நைன்ல இருந்து ஒன் நாட் ஃபோரா மாறுது அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து அல்வியோலைக்கு அல்வியோலை இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் பிளட்ல போய் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகும் போது நைன்டி ஃபைவா இருக்கு தென் டிஷ்யூக்கு போகும்போது நாற்பது டிஷ்யூல தான் உங்களுக்கு டீஆக்சினேட்டட் பிளட் அதுல இருந்து தான் நமக்கு வெயின்ஸ் வழியா நம்மளோட லங்ஸுக்கு வரும் சாரி ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்ல இருந்து லங்ஸுக்கு போகும் ஸோ அப்படி ஹார்ட்டுக்கு வெயின்ஸ் வழியா வர டீஆக்சினேட்டட் பிளட்ல பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் பார்ட்டி ஞாபகம் வச்சுக்க நெக்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு அட்மாஸ்பியர்ல ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப குறைவா இருக்கு அல்வியோலைக்கு வரும்போது எவ்வளவு ஜாஸ்தி ஆகுது பாருங்க நாப்பதா ஜாஸ்தி ஆகுது நாற்பதுல இருந்து டீஆக்சினேட்டட் பிளட்ல நாற்பத்தி அஞ்சா இருக்கு டிஷ்யூலையும் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்லையும் ஒரே அளவு தான் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் எது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் இங்க பாருங்க ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல ஆக்சிஜனோட அளவு நைன்டி ஃபைவ் அதே கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு ஃபார்ட்டி அதே டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல ஆக்சிஜனோட அளவு ஃபார்ட்டி கார்பன் டை கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு இங்கே இருக்கு பட் இங்கே ஆக்சிஜனோட அளவு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை விட ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க நீட் கொஷின் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம்லையும் இந்த டயக்ராம்லையும் இந்த டேபிளில் இருக்கிறதே தான் சொல்லியிருக்காங்க அல்வியோலையில் எவ்வளோ இருக்கும் ஆக்சிஜன் நூற்றி நாளா இங்கே பாருங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் அல்வியோலை இது ஏர் சேக்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க லங்ஸில் நூற்றி நாலு எம்எம் மெர்குரி மில்லி மீ மில்லி மீட்டர் மெர்குரியா ஓகே மில்லி மோல் மெர்குரியா மில்லி மீட்டர் மெ அது ஒன்று பார்த்துங்க எம்எம் மெர்குரி சரி அதே அல்வியோலையிலேருந்து பிளட்டுக்கு போகும்போது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இதை பார்க்கணும் நைன்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்காங்களா அதுதான் இங்கே இங்கே இருந்து இங்கே வரும்போது நைன்டி ஃபைவ் இருக்கும் அதை மென்ஷன் பண்ணோம் தான் இங்கே நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது அதே டிஷ்யூக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி டிஷ்யூலேருந்து வெளியே போகும்போதும் ஃபார்ட்டி அண்ட் தென் இங்கே வந்து நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதே கார்பன் டை ஆக்சைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருக்குது அல்வியோலையில் அல்வியோலேருந்து டிஷ்யூலாம் வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக மாறுது டிஷ்யூவில் டீஆக்சினேட்டட் பிளட் வரும்போது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜனோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கிரேடியன் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டு எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது எங்கே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போது சிமிலர்லி எ கிரேடியன்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஃபார் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சிஜன் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து பிளட்டுக்கு வருது ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா சரி கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்ம டிஷ்யூவில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது ஸோ அல்வியோலார் கேவிட்டியிலேருந்து கேவிட்டினால் அந்த ரூம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஏர் சேக்லேருந்து ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு வருது பிளட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் அல்வியோலார் ரீஜனுக்கு போகுது ஏன்னா பிளட்டை விட அல்வியோலார் ரீஜனில் கார்பன் டை ஆக்சைட் குறைவு அல்வியோலார் ரீஜனை விட ஆக்சிஜன் பிளட்டில் குறைவாக இருக்குது ஸோ அதிகமாக இருக்க இடத்துலேருந்து குறைவாக இருக்க இடத்துக்கு போகுது மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரம் டிஷ்யூ டு பிளட் அண்ட் பிளட் டு அல்வியோலை மூவ் ஆகி போகுது நம்ம டிஷ்யூலேருந்து பிளட்டுக்கு பிளட்லேருந்து அல்வியோலைக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் மூவ் பண்ணி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது ஆஸ் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை விட கார்பன் டை ஆக்சைட் வேகமாக சாலிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் த அட்மௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் தட் கேன் டிஃப்யூஸ் த்ரூ த டிஃப்யூஷன் மெம்பிரேன் பெர் யூனிட் டிஃப்ரென்ஸ் அது பர்டிகுலர் இந்த ஒரு இந்த இவ்வளோ தூரத்தில் எவ்வளோ இவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகுது அந்த மாதிரி டிஃப்யூஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னு
ஒரு அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷனில் கற்பனை பண்ணிங்கன்னா ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு தின் லேயர் தான் சார் இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயரா இல்லை அது குழாய் மாதிரி அப்படியே டியூப் மாதிரி போதும் அந்த டியூபை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் சிங்கிள் லேயர் உருளையாக அப்படியே ச சிலிண்டர் மாதிரி ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்ததுனால இது ஒன்று இது ஒன்று மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை இதுவும் இதுவும் சேர்த்தே சிங்கிள் லேயர் தான் மறந்துடாதீங்க ஸோ அண்ட் இது ரெண்டாவது அல்வியோலார் கேப்பரிஸோட என்ன தெரியும் மூணாவது பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் தின் பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்கொயமோஸ் எப்பிதிலியம் அண்ட் த பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் சரவுண்டிங் த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் என்டோதிலியல் செல்ஸ் கேப்பிலரிஸ் ஸோ இந்த கேப்பிலரிஸை சரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க தின் லேயர் ஸோ இது எல்லாமே தின் லேயர் தான் த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேயர் தின் லேயராக இருக்கிறதுனால இதை டேமேஜ் ஆகாமல் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இங்கே இதில் பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் இருக்கும் வேலை முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ தென் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கு இன் பிட்வீன் தெம் ஸோ இன் பிட்வீன் தெம்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இதுதான் பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் இந்த இடையில இருக்கு இந்த இடையில இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் இந்த இடத்துல இருக்கு சி இந்த தின் லேயருக்கும் இந்த தின் லேயருக்கும் இந்த ஒரு லேயருக்கும் இடையில இருக்கிறது பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் அப்போ ஒன்று ஸ்கொயமோஸ் எப்பிதீலியத்தோட அல்வியோலார் வார் ரெண்டாவது பிளட் கேப்பிலரிஸோட தின் என்டோதீலியம் என்டோதீலியம் வால் நெக்ஸ்ட் இந்த எண்டோதீலியத்துக்கும் ஸ்கொயமோ இந்த ஸ்கொயமோஸ் எப்பிதீலியத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மூணுமே டிஃபியூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஹவ் எவர் இட்ஸ் டோட்டல் திக்னஸ் சார் இப்படி மூணு லேயர் இருந்தா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது டிஃபியூஸ் ஆகி போறதுல சிரமம் வராதா இல்லை இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட திக்னஸ் ஒன் மில்லிமீட்டரை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன் மில்லிமீட்டரை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் மறந்துடாதீங்க ஸோ ஹவ் எவர் இட்ஸ் டோட்டல் திக்னஸ் மூணு லேயருக்கும் சேர்த்து டோட்டல் திக்னஸ் இஸ் மச் லெஸ் தென் a millimeter therefore all the factors in our body nama body la kudiya ella factor alveoli la oxygen jaastiya irukku blood la kammiya irukku blood la carbon dioxide jaastiya irukku alveoli la kammiya irukku so carbon dioxide blood vittu veliye povum oxygen blood ku la varum idella factors and thin layer ella factor me seethu favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissue and that of கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃப்ரம் டிஷ்யூ டு அல்வியோலை டிஷ்யூல இருந்து நம்ம டிஷ்யூல ஃபார்ம் ஆகிற கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் பிளட்டுக்கு போய் அல்வியோலை வழியாக வெளியே போயிடும் ஆக்சிஜன் அல்வியோலை வழியாக பிளட்டுக்கு போய் டிஷ்யூக்கு போகுது இது கண்டினியூஸாக நடக்குது திஸ் இஸ் வாட் கால்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்ல இனிமேல் உங்களுக்கு டவுட்டே வராது என் சாமி வயா சாமிங்கிறாங்க இல்லை ஏன்னா எதையாவது புரிய வச்சா எனக்கு சந்தோஷமா வரும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள புடிச்ச பாட்டு அப்படி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஓகே ஏதாவது உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு டார்கெட் வச்சு படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மனசுக்குள்ள தாளம் போட்டுக்கிட்டு சின்ன ஸ்டெப் பெரிய டான்சர் எல்லாம் இல்லைன்னா கூட சின்ன ஸ்டெப் போட்டா குதூகலமா இருக்கும் நம்ம லைஃப்ப நம்ம தான் குதூகலமா வச்சுக்கணும் இன்னொருத்தவங்களா வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்த மாட்டாங்க நல்லா படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு படிச்சா நாளைக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு போகலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ டேக் கேர் சி யூ